Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 9. September, 9.9.2022. Ach, da muss man sich gar nicht so viele Zahlen merken, aber wir müssen uns merken, was am Markt geschehen ist und wo wir jetzt aktuell stehen. Das ist nämlich ein neues Monatshoch. Spannend, spannend. Und mit dieser Info starten wir in den Marktblick. Heute kein Interview. Ab Montag geht es weiter mit einem Interview in Düsseldorf mit einem Händler der LS Exchange. Heute noch einmal mit mir, Andreas Bernstein, und dem Wissen, dem Disclaimer, dass das Ganze nur meine persönliche Meinung ist und keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Als erstes schauen wir natürlich immer auf den DAX. Da gibt es einiges zu besprechen und auch zu sehen. Wir waren im Hoch um die 13.120, ja, muss man zweimal hinschauen, denn gestartet sind wir um die 12.900 und von diesem Niveau aus ging es sehr, sehr schnell nach oben. Die 13.000 war nur eine Zwischenstation, müsste man meinen. Und wir standen ja gestern Morgen schon einmal bei 13.010 Punkten. 13.009, 13.010, so in der Range, konnten das Niveau nicht halten, sind innerhalb der ersten Stunde nach unten gelaufen ja, und haben im Tagestief sogar Kurse von unter 12.700 gesehen. Das muss ich jetzt einmal erklären. Wie kam es denn dazu und wie kam es denn dazu, dass wir auch wieder komplett zurückgelaufen sind? Da hat jemand Schuld, jemand, der auch die Schuld auf sich nimmt. Hätte es nicht gesagt, wenn die Person... Frau Christine Lagarde es nicht über ihre eigenen Lippen hätte gebracht. Sie sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Also Schuld an äh, der Volatilität sowieso, denn so eine EZB-Sitzung ist immer was ganz Besonderes, aber auch Schuld daran, dass wir eine sehr, sehr hohe Inflation haben. Die Inflationsraten sind ja über 8%, 9%, europaweit 9,1%, in manchen europäischen Ländern sogar über 20%. Und da hat sie sich so ein bisschen entschuldigt und hat den Kopf hingehalten, um zu sagen, hm, da hat die EZB ein bisschen langsam reagiert, möchte das aber jetzt aufholen. Also erstmal ein bisschen langsam gestartet mit den Zinsanhebungen. Eine hatten wir schon gesehen. Jetzt kam die nächste und zwar gleich so ein Paukenschlag. 0,75 Basispunkte. Heißt, das ist die größte Zinsanhebung in der Geschichte der EZB. Seit 1999 ist ja das Bargeld der Euro eingeführt worden und seitdem gab es nie so eine hohe Zinsanhebung. Wenn gleich das Niveau jetzt bei 1,25 erstens ungefähr die Hälfte des US-Niveaus ist und zweitens auch viel, viel niedriger, als wir noch vor 10, 12 Jahren hatten. Ähm, da möchte aber die EZB nachlegen und hat gesagt, dann am Nachmittag in der Pressekonferenz, es soll dann auch in den nächsten drei bis fünf ähm, Zinssatzentscheidungen zur Erhöhung kommen. Und jetzt spekuliert der Markt schon drauf, dass es in der nächsten Entscheidung im Oktober ebenfalls zu so einem großen Zinsschritt kommt, um eben die Differenz aufzuholen äh, zum Dollar. Das hat dem Euro geholfen zum Dollar. Wir sind wieder über der Parität. Logisch, in dem Land, wo eben das Zinsniveau gerade ansteigt, da fließt das Geld hin wenn in der kommenden Woche äh, dann wieder ähm, der Dollarraum vielleicht nachlegt. Die FED tagt nämlich und möchte auch die Zinsen anheben. Dann kann sich das wieder in die andere Richtung verschieben. Aber da kommen wir dann an gegebener Stelle dazu. Vielleicht noch ein, zwei Worte zur EZB. Die sorgten für Volatilität und äh, haben auch deswegen der erste Kursabschwung bis unter 12.700 Punkte ähm, erst einmal ein düsteres Bild gezeichnet, dass wir europaweit von den Wachstumsraten, die wir in den letzten Jahren hatten, uns verabschieden müssen, dass wir vielleicht auch in eine Rezession reinlaufen. Aber nichtsdestotrotz die ähm, Bekämpfung der Inflation oberste Priorität hat, deswegen auch jetzt die großen Zinsschritte. In den USA übrigens das Gleiche und das hat den Markt in den USA auch nicht gestört. Jerome Powell hatte gestern Nachmittag auch eine Rede gehalten mit Frage-Antwort. Danach ähm, hat er den Journalisten noch einmal bestätigt, dass das eben seine höchste Priorität ist, die Inflation einzudämmen und dass er deswegen alles tun möchte, um auf das Zielniveau zu kommen. Das liegt um die 2% Inflation. Da ist noch ein weiter Weg vor uns. Mal schauen, wie viele Zinsanhebungen. Der Markt hat das gut aufgenommen. Die US-Börsen haben im Plus geschlossen. Der DAX gestern fast plus minus null. Bei 12.904 ging er aus dem Handel den Tag zuvor bei 12.915. Und im großen Bild haben wir heute mit dem Aufschwung, denn einen Tag nach der EZB hat man das verdaut, hat quasi auch nicht mehr Angst vor der EZB. Man weiß nun ganz klar, was auf dem Spiel steht und in welche Richtung die EZB hier losläuft. Das war in den letzten Monaten nämlich nicht so klar und der Markt mag keine Unsicherheit. Insofern jetzt wieder der Schwung nach oben über die 13.000. Ich zeige das eben 13.120, das Tageshoch bisher. Ja, und da wir vor einer Woche am Freitag auch über 13.000 die Woche beendeten, dürfte man es dem Markt und den Anlegern auch wünschen, dass es in dieser Woche 
so sein wird. Und nach aktuellen Notierungen sieht es auch so aus, als ob wir über 13.000 aus dem Handel gehen. Am Nachmittag werden gar nicht mehr so viele Zahlen erwartet. Es gibt eher Schlagzeilen von Unternehmen und da möchte ich auch in die USA als erstes schauen. T-Mobile ist der wertvollste Mobilfunkbetreiber der Welt. Wahnsinn, oder? Also wer hätte das gedacht? Ähm, insbesondere, weil er ja auch ähm, erstmal als Ableger der Bonner Telekom so gestartet in den USA ähm, Anlaufprobleme hatte. Das Marketing ist aber in den letzten Monaten sehr, sehr ähm, gut gelaufen und während andere Konkurrenten eher weniger Kunden bekamen, hat T-Mobile, so haben die letzten Quartalszahlen das suggeriert, das Ganze nochmal steigern können. Damit steigt auch die Marktkapitalisierung. Ich habe die mal hier aufgelistet. T-Mobile kommt jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 179 Milliarden Euro. Das ist schon Wahnsinn. Also viel, viel mehr wert als die Mutter, die Deutsche Telekom, die ja um die 80, 90 Milliarden liegt. Der Konkurrent Verizon liegt jetzt dahinter. 175 Milliarden und dann haben wir noch den chinesischen Konkurrenten China Mobile, der liegt bei 145 Milliarden. Warum? Nicht nur, dass T-Mobile sich sehr, sehr gut entwickelt hat, sondern auch die anderen, die haben sich eher schlecht entwickelt. Also T-Mobile ist im Zeitraum seit Jahresanfang sogar gestiegen. Um 24 Prozent hat sich entgegen eines schwachen Gesamtmarkts nach oben arbeiten können und die Konkurrenz eben nicht. Also seit Jahresanfang hat Verizon über 20 Prozent verloren und auch eine AT&T, die man hier auch mit nennen muss, hat auch nochmal 11 Prozent verloren und dann ist eben T-Mobile vorbeigezogen. Auch kurstechnisch, wenn ich mir das anschaue, T-Mobile US am Hochpunkt, am Allzeithoch, das sieht insgesamt sehr positiv aus. Die haben jetzt auch mal klar Schiff gemacht mit der Übernahme von Sprint, also diese große Kundenbasis ist letzten Endes auch durch Zukäufe mit entstanden und bei Sprint gab es noch ein Festnetzgeschäft. Das habe ich mir hier mit aufgeschrieben, auch vermerkt. Und diese Festnetzsparte, die braucht man nicht. Also man möchte sich auf den Mobilfunk konzentrieren, deswegen Team Mobile US. Und dann hat man diese Festnetzsparte tatsächlich mit einer Milliarde Buchverlust abgeschrieben und gesagt, wir verkaufen die und wir verkaufen die an einen amerikanischen Glasfaser-Internetanbieter. Cogent Communications ist der Ganze für, jetzt muss man sich festhalten, die Nachricht kam am Mittwoch schon über die Ticker, 1 Dollar. Ganz symbolisch verkauft, man will damit nichts mehr zu tun haben und sich darauf konzentrieren, was im Mobilfunk passiert. Ja, und insgesamt möchte man auch Aktien zurückkaufen und zwar im Wert von 14 Milliarden Dollar. Und das wird dann interessant für die Deutsche Telekom, denn die ist ja mit 48,25 Prozent an T-Mobile US beteiligt. Und wenn jetzt noch der Aktienrückkauf ins Spiel kommt, vielleicht verschieben sich dann auch nochmal die Anteile. Der Gegenwert der Aktien wäre dann rund 3 Milliarden, die dann zurück gekauft werden. Den T äh, Telekom, Deutsche Telekom Kurs zeige ich auch. Der ist heute mit der Tagesgewinner, nämlich über ähm, 3% im Plus notiert die Aktie oder rund jetzt knapp 2, 3%, 2,99, eben waren es noch über 3. Also das sieht sehr, sehr gut aus und das ist auch fast ein Jahreshoch. Das muss man hier äh, so belassen. Es gibt noch mal einen anderen äh, Wert, der die Telekom heute im Tagesranking getoppt hat. Das ist die äh, Fresenius SE und die ist massiv unterbewertet, hat man gelesen und ähm, das sagt die Société General, die französische Großbank. Die hat tatsächlich gesagt, ähm, nicht nur unterbewertet, sondern es ist eine Fehlbepreisung. Nun steht die Aktie, ich bringe mal den Chart hier rein, jetzt deutlich im Plus über 4% bei 25 Euro, aber das Kostziel ist viel, viel höher. Es geht natürlich darum, dass es eine Probleme bei der Dialyse-Toster gibt, bei FMC, Fresenius Medical Care, ja, der Kurs ist heute leicht im Minus, da gibt es die Probleme, das stimmt wohl, aber die Mutter Fresenius SE ähm, hat das äh, vielleicht schon zu stark in den Büchern gewichtet und es kommt auch noch ähm, hinzu, dass man bei den ganzen biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamenten ähm, weitere Tochterfirmen ähm, hat, die man auch am Markt mit bepreisen muss, die man auch hier reflektieren muss und wo Investoren sagen könnten, dass ist eine Firma, die auf dem Wachstumspfad ist. Ich zeige gleich mal den Chart. Der hat es bitter nötig, wieder nach oben zu kommen. Aber gleich so weit nach oben, die, wie die Societe General sagt, weiß nicht, ob das nicht auch ein Tippfehler war. Nein, das ist natürlich sehr, sehr sarkastisch hier geäußert. Aber das Kostziel, das muss ich nochmal ablesen, man kann es ja kaum glauben, ist angelegt bei 92 Euro. Also die steht bei 25, soll bei 92 dann stehen als faire Bewertung laut Societe General. Das wäre eine Vervierfachung. Also sowas habe ich auch bei einem DAX-Wert bisher noch nicht äh, kommentieren dürfen. Gab es vielleicht schon mal, aber ich habe es noch nicht kommentiert. Das ist wirklich ein Knaller. Wir werden das weiter uns anschauen und 
entsprechend vielleicht auch den Weg dahin auch öfters in die Berichterstattung aufnehmen. Ansonsten gab es gestern noch Quartalszahlen von der Doku sein, von der Scala. Die haben wir auch ab und zu mal mit porträtiert. Würde ich mal zurückstellen, nur die Aufmerksamkeit von Ihnen drauf lenken, dass es das gab. Also bei den Aktien mal reinschauen. Heute kommt vorbörsig noch eine Kroger. Und ansonsten an Wirtschaftsdaten aus ein paar Reden aus dem Notenbankumfeld aus den USA. Ja, aber nicht mehr Jerome Powell persönlich, auch kein Christine Lagarde. Aber 16 Uhr noch die Daten zu den Großhandelsinventaren und 21.30 die COT-Daten von den US-Futures aus dem Rohstoffsegment zum Beispiel. Die sind immer noch spannend, genauso wie unsere Social-Media-Kanäle. Und damit sind wir für die Wochenberichterstattung schon leider am Ende. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Kanäle alle abonnieren. Alle. Wir haben die Links natürlich unter dem Video eingebunden. Damit wäre es nur ein Klick entfernt. Und dann sehen wir uns am Montag wieder mit einem Händler von der LS Exchange. Bis dahin ein angenehmes Wochenende wünsche ich und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein. Ciao.